Daftar isi video ada di deskripsi, jadi kamu bisa langsung skip ke bagian yang ingin kamu ketahui saja. Sanfon Max M2 ada yang versi biasa dan ada juga yang versi Pro. Yang dibahas di video ini adalah versi yang biasa. Perbedaan utamanya, yang versi Pro pakai prosesor lebih baik, kamera lebih baik, dan resolusi layar lebih baik. Tapi beda harganya cukup lumayan, sekitar 1 jutaan. Jadi jangan bilang tanggung, beli saja yang Pro. Paket penjualan ada HP, box, kertas garansi, dan petunjuk singkat, kabel data, charger kapasitas 2 ampere, dan dapat silikon case transparan, tidak dapat hands free. Desain HP ini terbilang bagus, tapi modelnya pasaran ya. Bagian depan ada layar 2.5D yang terdapat poni, tempat menaruh earpiece, kamera, beserta flash, sensor-sensor, dan juga lampu notifikasi LED. Sayangnya, tidak tertulis kacanya dilindungi oleh Gorilla Glass atau tidak. Jadi saya ambil kesimpulan belum pakai Gorilla Glass. Selain itu, layarnya cukup mudah menempel sidik jari seperti yang terlihat. Bagian belakang ada dual kamera dan flash beserta sensor sidik jari. Belakang tengahnya terbuat dari metal, sedangkan atas bawahnya dari plastik. Samping kiri ada slot tempat menaruh dua SIM card plus satu micro SD, jadi ada tiga slot. Samping kanan ada tombol volume dan power. Bagian bawah ada port micro USB, lubang mic dan speaker. Sedangkan bagian atas ada port jack audio 3,5 mm dan juga lubang mic untuk noise cancellation. Untuk build quality terbilang baik dan terasa solid saat dinggam. Ukuran layar 6,3 inci, resolusi layar 720 x 1520 pixel dengan rasio 19 banding 9 berteknologi IPS, jadi memiliki sudut penglihatan yang terbilang baik. Walau belum Full HD, tapi ikon-ikon terlihat halus dan tulisan teks juga masih enak terbaca. Warna layar terlihat natural dan tidak terlalu mencolok seperti layar AMOLED. Untuk respons sentuhan terbilang baik dan sensitif, tidak ada masalah sama sekali. Untuk tingkat keserahan layar saat dipakai di bawah terik matahari langsung juga terbilang baik dan masih bisa terlihat dengan jelas. Max M2 menggunakan sistem operasi Android 8.1.0 stock atau standar atau pure Android. Kelebihannya pengoperasian terasa enteng tapi kekurangannya tampilannya jadi monoton atau biasa-biasa tanpa ada kosmetik apa-apa. Menggunakan baterai berkapasitas 4000 mAh, daya tahan baterainya terbilang baik. Screen on time bisa mencapai 6 jam lebih. Dengan penggunaan normal, kita bisa mencapai satu harian penuh tanpa perlu cas ulang. Lama pengecasan sekitar 2 jam dan tidak ada fitur fast charging. Prosesor yang digunakan adalah Snapdragon seri 632 dengan GPU Adreno 506. Versi yang direview ini memiliki kapasitas RAM 3GB dengan memori 32GB. Ada juga Max M2 yang memiliki kapasitas RAM 4GB dan memori 64GB. Memiliki sensor sidik jari, akselometer, sensor magnet untuk kompas, giroskop, proximity, dan sensor cahaya. Dia tidak punya NFC. Max M2 support fitur USB LTG dan bukannya itu saja, dia support reverse charging. Jadi kita bisa gunakan Max M2 sebagai power bank untuk ngecas HP lain. Dia juga kuat untuk baca hard disk eksternal sampai 1 terabyte. Kalau 2 terabyte saya belum pernah coba karena nggak punya hard disknya. Ada juga fitur FM radio, tapi kita perlu colok headset sebagai antena. Untuk kualitas mic dan earpiece saat digunakan melhon cukup baik dan tidak ada kendala. Untuk volume loudspeaker terbilang kencang karena katanya dia pakai 5 magnet. Untuk performa penggunaan sehari-hari tidak ada masalah, lancar-lancar saja. Sedangkan untuk performa gaming terbilang baik untuk kisaran harganya. Kalau main game full 3D seperti Free Fire yang merupakan game bawaan HP ini, pengaturan ada di tingkat medium atau lebih rendah agar terasa lancar dimainkan. Tapi kalau game seperti Mobile Legends, kita masih bisa set ke pengaturan grafis high. Hebatnya dari Max M2 adalah konsumsi baterai saat main game terbilang irit dan juga ponsel tidak terlalu panas, jadi cocok untuk dimainkan dalam jangka waktu cukup lama. Ini adalah kualitas foto Max M2, silahkan dinilai sendiri. Kamera belakang ada dua, satu beresolusi 13MP dan satu lagi kamera PDAF beresolusi 2MP. Fungsi kamera kedua adalah untuk autofocus lebih cepat dan akurat. Dia support mode manual yang memungkinkan kita mengatur fokus, shutter speed, dan juga ISO. Tapi untuk manual fokus saat saya coba tidak berfungsi dengan baik, mungkin akan diperbaiki saat update mendatang. Selain itu, shutter speed yang paling lambat hanya seperempat detik saja, artinya kurang cocok untuk naik fotografi. Sedangkan kamera depan beresolusi 8MP dan dilengkapi dengan flash. Tapi untuk kamera depan tidak autofocus. Max M2 bisa merekam video sampai 4K dan dia juga dilengkapi EIS atau Electronic Image Stabilization untuk perekaman video lebih halus dan minim guncangan. Tapi kalau EIS aktif, maksimum resolusi kamera hanya Full HD 1080p. Selain itu, sudut penglihatan saat EIS diaktifkan juga menjadi menyempit. Ini adalah perbandingannya. 
Kesimpulannya, walau bukan versi Pro, tapi jika dibanding merek lain di kisaran harganya, Max M2 adalah salah satu yang memiliki spesifikasi terbaik. Saya beli ini seharga 2,099.000 atau dibulatkan menjadi 2,1 juta di era phone untuk yang versi RAM 3GB dengan kapasitas 32GB. Kalau beli online, bisa lebih murah sekitar 100 ribuan. Kelebihan dari Max M2 adalah memiliki 3 slot kartu, daya tahan baterai awet, bisa dipakai sebagai power bank, dan performanya juga terbilang baik. Kekurangannya adalah layar belum Full HD+, Plus dan okay. tidak dilindungi oleh Gorilla Glass. Sistem operasi yang menggunakan stok Android bagi beberapa orang mungkin akan merasa ponsel ini hambar fitur. Dan terakhir, port masih jenis micro USB, belum yang Type-C. Demikian video kali ini dan terima kasih buat kamu yang sudah menonton.